আল্লাহর একজন অলি সফর করার জন্য এই দেশ থেকে আরেক দেশের মধ্যে সফরে আসছে ওই আল্লাহর অলি আবার ওই কবরের পাশ দিয়ে যাইতেছে যাইতেছে হঠাৎ করে একটা কবর স্থানের সামনে গিয়ে আল্লাহর অলি ওই নেককার সলেহ নেককার বান্দা দাঁড়ায় গেছে আল্লাহর অলি আবার কাশফের মাধ্যমে দেখে এই কবর স্থানের মধ্যে একটা কবরের মধ্যে খুব কঠিন আজাব চলতেছে এই আজাব চলার কারণে এবার আল্লাহর অলি এবার ভাবলো যে ব্যক্তির জন্য ধোয়া করার দরকার কঠিন আজাব এবার আল্লাহর অলি ওই ব্যক্তির কবরের সামনে দাঁড়ায় হাত তুলছে হাত তোলার পরে এবার অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসছে ও আমার সলেহ নেককার বান্দা তুমি জালেমের কবরের থেকে সরে যাও সে দুনিয়ার মধ্যে আমার কোন ইবাদত করে নাই বিধি বিধান মানে নাই ইমান এবং আমল তার মধ্যে কোনটাই নাই সুতরাং আমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করব না তার জন্য কোনো মাপ নাই ওই নেককার বান্দা সলেহ বান্দা তাড়াতাড়ি সে তার হাত নামায় ফেলছে মনের মধ্যে আক্ষেপ করে বলে আল্লাহ না জানি কোন বেদিনের কবনের সামনে দাঁড়াইছি উপায় নাই কত বড় কাটটা কাফের যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করার পরে আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়ে বলতেছে যে তার জন্য কোন ক্ষমা হবে না তাকে মাফ করব না সুতরাং আল্লাহর বান্দা আবার চলে গেছে সাত বছর পর ওই আল্লাহর বান্দা আবার এই দেশের মধ্যে সফর করার জন্য এই রাস্তা দিয়ে আসতেছে রাস্তা দিয়ে আসার পর এবার ওই বান্দা কাশফের মাধ্যমে আবার নজর করে দেখে যে যে ব্যক্তির কবরের মধ্যে কঠিন আজাব চলছে ওই ব্যক্তির কবরটা এখন জান্নাতের বাগান হয়ে গেছে বলি সুবাহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির কবর এখন জান্নাতের বাগান জান্নাতের মধ্যে ওই বান্দা খুব আরাম আয়েশের মধ্যে আছে ওই ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে ঘুরতেছে আল্লাহর অলি আবার মনে মনে ভাবলো সাত বছর আগে তার জন্য দোয়া করছে আল্লাহ আমাকে দমক মারছে সাত বছর পর তার কবরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে কারণ কি আবার তিনি হাত তুললেন হাত তুলে আবার আল্লাহ তালাকে বলতেছে ও আমার মনি সাত বছর আগে এই কবরবাসীর জন্য আপনার কাছে দোয়া করছি পরে আপনি আমাকে দমক মারছেন বলছেন এই বেদিনের জন্য দোয়া কবল হবে না এই বেদিনকে আপনি মাফ করবেন না কারণ এই বেদিনের ইমানও নাই আমলও নাই তাকে আপনি ক্ষমা করবেন না আপনি আমাকে দমক মারছেন সাত বছর পরে এমন কি হয়েছে যে আপনি আবার তাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতের মধ্যে দিয়ে দিছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে ওরে আমার সালেহ নেককার গোলাম তুমি আমার কাছে তার জন্য দোয়া করছো দোয়া করার পরে তুমি তার কোন আত্মীয় স্বজন না তুমি তার কোন হিকটা কাঙ্ক্ষি না যেহেতু বান্দা দুনিয়ার মধ্যে আমি আল্লাহর ইবাদত করে নাই গোলামি করে নাই দাসত্ব করে নাই আমি আল্লাহ তার উপর প্রচন্ড ভাবে রাগান্বিত আছি কি কি আছি প্রচন্ড ভাবে তার উপর রাগান্বিত এজন্য আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বেদিনকে আমি মাফ করব না কিন্তু বান্দা কোন ইবাদত করে নাই গোলামি করে নাই ইমানও নাই আমলও নাই কিন্তু মরার আগে সে শুধু একটা মাত্র ভালো কাজ করছে কি করছে একটা মাত্র ভালো কাজ করছে বলে কি এমন কাজ করছে যে কবরের মধ্যে থাকার পরে আপনি মাফ করে দিছেন বলে সে আমার কোনো ইবাদত করে নাই কোনো গোলামি করে নাই কিন্তু সে মরার আগে সে শুধু একদিন সে তার স্ত্রীকে বলছিল আমার যদি ছেলে হয় তাহলে এই ছেলেকে তুমি দিনের লাইনে পড়াবা তুমি তাকে মাদ্রাসার লাইনে দিবা তুমি তাকে আলেম বানাইবা মরার আগে তার ভিতরে একটা ভয় ঢুকছে যেহেতু ইমান এবং আমল নাই আল্লাহর কোন বিধি বিধায় না আমি মানি নাই কবরে আমার কি অবস্থা হবে আমার পরকালে কি অবস্থা হবে এই চিন্তা করে সে তার স্ত্রীকে একটা কি করছিল ওয়াদা দিয়ে আসছিল তার স্ত্রী ওই সন্তান যখন দুনিয়ার মধ্যে আসছে অল্প কিছুদিন আগে তার সাত বছর পূর্ণ হয়েছে কয় বছর অল্প কিছুদিন আগে তার সাত বছর পূর্ণ হয়েছে আবার তার স্ত্রী তার স্বামীর ওয়াদা অনুযায়ী তাকে আবার মাদ্রাসার মধ্যে নিয়ে ভর্তি করায় দিছে ওই ছোট্ট ছেলে এবার মাদ্রাসার মধ্যে আলিব্বা পরে সিফারা পরে কায়দা পরে এবার সে কোরআন শরীফ পরে কোরআন শরীফ পড়ার পর এখন সে বাড়িতে এসে তার বাবার কবরের সামনে দাঁড়ায় গেছে সে তার বাবার কবরের সামনে দাঁড়ায় 
সে যখন পবিত্র কোরআনুল কারিম যখন তেলাওয়াত করে সে যখন এবার তার বাবার কবরের পাশে যখন দাঁড়ায় যখন হাত তুলে যখন বলে রব্বির এই কথা বলে আবার এই ছোট্ট ছেলেটা যখন তার বাবার জন্য যখন দোয়ার জন্য দাঁড়ায় যায় ও আমার গোলাম ও আমার গোলাম তুমি তার কোন আত্মীয় স্বজন না তুমি তার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী না তোমার দোয়া আমি ফেরত দিয়েছি তোমার দোয়া আমি ফেরত দিয়েছি আমি তাকে মাফ করব না কিন্তু ছেলের জন্য তার বাবার দোয়া দোয়া আমি আর ফেরত দিতে পারি না ওর জাতক সেই সন্তানের জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার কালামের এই মহাব্বতের জন্য তার বাবার এত অন্যায় অপরাধ থাকার পরেও আমি তাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতের মধ্যে আমি তার বিছানা করে দিয়েছি বলি সুবাহ ইমান এবং আমল নিয়ে দুনিয়ার থেকে গেলে মৃত্যু আমাদের জন্য তিনি যখন কোন কবরের সামনে দিয়ে তিনি যখন হাঁটেন কবরের সামনে দিয়ে হাঁটার সাথে সাথে তিনার চক্ষু দিয়া পানি বের হইত তিনার জাবা মোবারক ভিজে যাইত কে একজন প্রশ্ন করল হে ওসমান আখেরাতের যেই প্রথম যেই কয়েকটা গাঠিগুলো আছে এই গাঠি প্রথম গাঠিটা হলো কবর এই কবরের মধ্যে কেউ যদি না জাত পায় আশা করা যায় সামনের গাঠিগুলো তার জন্য সহজ হবে সে না জাত পাবে কিন্তু এই কবরের মধ্যে কেউ যদি একবার আটকা যায় তাহলে সামনের গাঠিগুলো তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে নাজাত পাবে না এজন্য আমি এজন্য আমি ওসমান যখন কবরের সামনে দাঁড়াই আমি আর আমার চোখের পানি রাখতে পারি না রাখতে পারি না সাহাবিদের অবস্থা এরকম আশারে মুবাসারা যজ্জন সাহাবির মধ্যে একজন ওসমান জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরে কবরের কি চিন্তা মৃত্যুর কি চিন্তা আর আমাদের ভিতরে আমল নাই ইমান নাই কিচ্ছু নাই তারপরও মৃত্যুর কোন কথা আমাদের খেয়ালই আসে না জোরে বলেন ঠিক কি না এই মৃত্যুর কথা খেয়াল করতে হবে দুনিয়ার সমস্ত অন্যায় অপরাধ খারাপ কাজ অশ্লীল ব্যাপনা সব কিছুর থেকে বিরত থাকার জন্য একমাত্র মৃত্যুর কথা যদি আমাদের ভিতরে খেয়াল থাকে তাহলে সব কিছুর থেকে বিরত থাকা সম্ভব জোরে বলেন ঠিক কি না शासन कर मृत्यु बाचार चेष्टा कर मिसर प्रेसिडेंट फेराउन एत बड़ क्षमत मालिक दुनिया আকরায় ধরে রাখার চেষ্টা করছে মৃত্যুর থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে পারে নাই আরো দুনিয়ার কত প্রতাপশালী কত বড় বড় রাজা বাসরা দুনিয়ার মধ্যে এই মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ থাকতে পারে নাই সুতরাং আমরাও দুনিয়ার মধ্যে মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারব না জোরে বলেন ঠিক কি না এজন্য দুনিয়ার যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষ সবাই এই মৃত্যুকে স্মরণ করে মৃত্যুকে সবাই স্বীকার করে যদিও বান্দা মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক ইহুদি হোক নাসারা হোক বিধর্মী হোক যদিও বলে দেয়ার ইস নো গড আল্লাহ বলতে কিছু নাই মরার পরে কোনো জান্নাত নাই জাহার নাম নাই কিচ্ছু নাই তারপরও এই কথা কেউ বলে না যে মৃত্যুবরণ করবো না বরং সবাই বলে মৃত্যুবরণ করবো জোরে বলেন ঠিক কি না কারণ দেখতেছে আমার আত্মীয় স্বজন আমার পাড়া প্রতিবেশী আমার পূর্বপুরুষরা ইন্তেকাল করতেছে মৃত্যুবরণ করতেছে এজন্য নাস্তিকরা আল্লাহকে স্বীকার করে না পরকাল স্বীকার করে না কিন্তু মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করে না বরং মৃত্যুকে সবাই স্বীকার করে জোরে বলেন ঠিক না এই মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই আর মৃত্যু সারাক্ষণ সত্তর বছর আশি বছর হায়াতের জিন্দগি আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রতি কদমে আমরা মৃত্যুর দিকে সামনে আগায় যাচ্ছি জোরে বলেন ঠিক কি না এই মৃত্যু এইটাই হলো আমাদের আপন কবরটাই হলো আমাদের আসল ঘর কবরটাই হলো আমাদের মেন আপন দুনিয়ার যে বাড়ি গাড়ি আছে দুনিয়ার যে ব্যাংক ব্যালেন্স আছে দুনিয়ার যে টাকা পয়সা আছে 
এগুলো কিন্তু আমাদের আপন না বরং আমাদের সব থেকে বড় আপন হলো সেই সাড়ে তিন হাত মাটির কবরের ঘর জোরে বলেন ঠিক কি না এ দুনিয়ার সবই পর কবর যে তোর আসল ঘর এ দুনিয়ার সবই পর কবর যে তোর আসল ঘর কেমনে রবে সেই কবরে শুধুই মাটির বিছানা কেমনে রবে সেই কবরে শুধুই মাটির বিছানা চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না যে কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেউ আর থাকবে না যে কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেউ আর থাকবে না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না আজান কানে শুনিয়া কেমনে থাকো ঘুমায়া আজান কানে শুনিয়া কেমনে থাকো ঘুমায়া নামাজের লাগিয়া কি তোর মোটেও মায়া লাগে না নামাজের লাগিয়া কি তোর মোটেও মায়া লাগে না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না অবশেষের ঠিকানা শুধুই মাটির বিছানা জুরে বলেন ঠিক কি না এহি হাম সব মুসাফির হায় ওহি আখের ঠিকানা কবর বাই তিন কুল্লু না সিন্দা খিলো আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন অবশ্যই যার জীবন আছে তার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ইন্তেকাল করতে হবে মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন থেকে পরকালের জীবনে উপস্থিত হতে হবে এবং আমি আল্লাহর সামনে সবাইকে উপস্থিত হতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যার জীবন আছে জীবন থাকার পরে তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে কারণ দুনিয়াটা কোনো থাকার জায়গা না এই দুনিয়ার থেকে সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে আমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে পয়গম্বর আরাবিও বলেন মৃত্যু মানুষের জন্য কোনো মানুষের জন্য মৃত্যুটা হলো হাদিয়া মৃত্যুই তার জন্য উত্তম যদি তার জন্য কবরটা হয় জান্নাত আর মৃত্যুটা হলো কোনো মানুষের জন্য অভিশাপ যদি কবরটা হয় তার জন্য কি জাহান নাম সুতরাং আমাদের দুনিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি চাই মরার পরে জান্নাতে থাকতে চাই নাকি জাহান নামে থাকতে চাই আমরা সবাই কি চাই তাহলে জান্নাত চাইলে অবশ্যই মৃত্যুর কথা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং ইমান এবং আমল নিয়ে কবরে যেতে হবে জোরে বলেন ঠিক কি না ইমান এবং আমল ছাড়া কবরে গেলে কোনো দাম নাই নবীর মেয়ে ফাতে মাকে কবর চিনে না সুতরাং আমাদের কোনো উপায় নাই সাহাবিদেরকে যদি কবর না চিনে নবীর মেয়েকে যদি না চিনে তাহলে আমাদের কোনো উপায় নাই কবর সবার জন্য ভালো যদি ইমান থাকে আমল থাকে আবার কবর সবার জন্য খারাপ যদি ইমান আর আমল না থাকে দুনিয়ার কোনো পাওয়ার দিয়া দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা দিয়া দুনিয়ার কোনো পরিচয় দিয়া কবরের মধ্যে নাজাত পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে নাকি দুনিয়ার মত কোনো পরিচয় দিয়া কবরের মধ্যে বাঁচার উপায় নাই বরং দুনিয়ার পরিচয় দিয়া মৃত্যু থেকেই তো বাঁচার উপায় নাই আজরাইল যদি যান কবজ করার জন্য আসার পরে কেউ যদি বলে আমি কিন্তু বড় ক্ষমতাশালী আমার কিন্তু বড় পদ আছে আমার কিন্তু বড় দায়িত্ব আছে আমি কিন্তু দায়িত্বশীল এই কথা বললে আজরাইল মনে করব ঠিক আছে এত বড় দায়িত্বশীলের কাছে আমার যে এলাম নাই আমি শুধু শুধু মানুষের যান কবজ করি তার থেকে জায়গা এটা মনে করবো আসাই বরং মানুষের পরিচয় দিয়া মৃত্যু থেকেও বাঁচার উপায় নাই কবরে তো বাঁচার কোনো প্রশ্নই নাই দুনিয়ার মধ্যে আপনি কোনো কাজ করার জন্য কোন একটা জিনিস পাস করার জন্য যদি ঘুষ দেন টাকা পয়সা দেন সুপারিশ করেন তাহলে এটা পাশ হয়ে যায় ঘুষ দিলে বলে আচ্ছা ঠিক আছে যোগ্য না থাকলেও অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু কবরের জগতে যদি ফেরেস থাকে যদি ঘুষ দেন তাহলে মনে হয় ফেরেস তাই সাইরা দিব কব এটার দরকার দরার দরকার নাই বলে না না কবরের মধ্যে এমন একজন ফেরেস্তা আসা হয় 
এমন একজন ফেরেস্তা আসে বলে যে সয়ো দেহ না কানেও শুনি না মন কান্না কি যাওয়ার পরে বান্দা যদি বেদিন হয় কাফের হয় জাহান্নামে হয় এমন একজন ফেরেস্তা কবরের মধ্যে আসে যে সয়ো দেহ না কানেও সয়ো দেহ না কানেও শুনি না সয়ে যদি দেখতো তাইলে আসলে একটা কথা আছে বান্দার অনেক মারতাছি তার শরীরের মধ্যে অনেক ইয়ে গেছে গা এটু নি কি করে নিস্তার দেই কানে যদি ফুনতো তাহলে বান্দা চিৎকার করতেছে একটু মনের মধ্যে মায়া লাগার ভাব থাকলেও থাকতো তো সহিও দেয় না কানেও মনে না এটা তো খালি ফিটনি যে দিব এই যে ফিদাইতে আছে একবারই দিলে 70 গজ নিছে আবার টান্ডা তোলতাছে আবার ফিদাইবো আবার ফিদাইবো এইটা এই এই ফেরেশতারে ঘুষ দিয়া কোন লাভইবো লাভইবো ভাই লাভইবো ভাই এই ফেরেশতারে কিনা ঘুষ দিয়া কোন লাভ নাই যদি ঈমান এবং আমল যদি থাকে তাহলে একমাত্র কবরের মধ্যে নাজাত পাওয়া যাবে আর ঈমান এবং আমল ছাড়া যদি কেউ কবরের মধ্যে যায় তাহলে নাজাত পাওয়ার কোন উপায় এজন্য পয়গম্বর আরাবি বলেন আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه المسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه হয়ত বর্ণিত পয়গম্বর আরবি ارشاد করেন মানুষ যখন ইন্তেকাল করে মারা যায় মারা যাওয়ার পরে ইনকত আমালুহু তার আমলের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায় ইল্লা মিন সালাসা তবে তিনটা কাজ বান্দা যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি করে যায় তাহলে এর সব এর জাজা সে কবরের মধ্যে পায় কয়টা বান্দা ইন্তেকাল করার পরে তিনটা কাজ যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি করে যায় তাহলে বান্দা কবরের মধ্যে শুয়ে তার সব পায় তার মধ্যে একটা হলো সদকাতুন জারিয়া সদকায়ে জারিয়া মানে পবহমানদার বান্দা দুনিয়ার থেকে ইন্তেকাল করে চলে গেছে কবরে কবরে যাওয়ার পরে আবার বান্দা দুনিয়ার মধ্যে করে গেছে একটা মসজিদ করে গেছে একটা মাদ্রাসা করে গেছে দীনি কোন প্রতিষ্ঠান এখন বান্দা ইন্তেকাল করে কবরে যাওয়ার পর দুনিয়ার মানুষগুলো যদি ওই ভালো প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়ে যদি ভালো হয় যদি কোনো ভালো কাজ করে দিনের কাজ করে তাহলে ওই বান্দার আমলের একটা পার্সেন্টেজ বান্দা কবরের মধ্যে শুয়ে থেকে পাবে এটা হলো সদকায়ে জারিহা মানে পবহমানদান এক নাম্বার এক নাম্বার আও আলমুন ইয়ং তাফাউ বিহি দুই নাম্বারে হলো এমন এলেম এমন এলেম বান্দা দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে চলে গেছে কবরে চলে যাওয়ার পরে এখন বান্দা দুনিয়ার মধ্যে এমন এলেম শেখায় গেছে এমন এলেম অর্জন করছে বান্দা হইছে হাফেজ হইছে মাওলানা হইছে মুফতি হইছে মুহাদ্দিস হইছে শাইকুল হাদিস এখন তার অনেক ছাত্র আছে তারাও এই দিনের লাইনে চলে বান্দা চলে গেছে কবরে এখন ওই শাইকুল হাদিস ওই আলেম কবরের জগতে শুয়ে আছে কিন্তু তার ছাত্ররা তার অনুসারীরা যদি দুনিয়ার মধ্যে ভালো কাজ করে তাহলে তার এক পার্সেন্টেজ সে কবরের মধ্যে পাবে তিন নাম্বার হবে আউয়ালাদুন সলিহুন ইয়াদউলা কোন নেককার সন্তান যদি কেউ দুনিয়ার মধ্যে যদি রেখে যায় ওই নেককার সন্তান যদি দুনিয়ার মধ্যে তার বাবা মার জন্য যদি দোয়া করে তাহলে বান্দা কবরের মধ্যে থেকে আর সব পাবে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে এই যে সদকে জারিয়া তিনটা কাজ দুনিয়ার মধ্যে করলে মরার পরেও কবরের মধ্যে আমল নামা পৌঁছে তার বিপরীতে এই তিনটা খারাপ কাজ যদি কেউ যদি এর খারাপ কাজ যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি চালু রাখে তাহলে কবরের মধ্যে তার গুনাও কি হইব পজবে কেউ করে গেছে সিনেমা করে গেছে ছবি করে গেছে নাটক করে গেছে অশ্লীল ভায়পনা করে গেছে এমন কোন প্রতিষ্ঠান যেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ে মানুষ খারাপ হয় বান্দা কবরে যাওয়ার পরেও ওই প্রতিষ্ঠানের ওই সিনেমার ওই ছবিগুলোর একটা পাপ একটা অংশ তার কবর নামার তার কবরে মধ্যে আমল নামার মধ্যে গিয়ে যোগ হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা ওই বান্দার কবরের মধ্যে আযাব আর কি হইব কঠিন হইব কঠিন হইব তাহলে তিন নাম্বার আউয়ালাদুন সলিহুন ইয়াদউলান নেককার সন্তান কেউ যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি নেককার সন্তান যদি রেখে যায় তাহলে এই নেককার সন্তান দ্বারা সে কি কবরের মধ্যে উপকৃত হতে পারে সুতরাং নেককার সন্তান দুনিয়ার মধ্যে রেখে যাওয়ার দরকার আছে না নাই বান্দা যখন কবরের জগতে যখন থাকে 
কবরে থাকার পরে ওই বান্দার মতো এটি মশহাই দুনিয়ার কোনো মানুষ নাই ওই ব্যক্তি কবরের মধ্যে তার যে আত্মীয় স্বজন আছে আত্মীয় স্বজনের হাতের দিকে তাকায় থাকে ওই ব্যক্তিরা যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি তার আহরাল বা তার যদি আত্মীয় স্বজনরা দুনিয়ার মধ্যে যদি ভালো কাজ করে তাহলে তারা তাদের হাতের দিকে তাকায় থাকে যে কোন সময় আমাদের জন্য কি পাঠাবে আর তারা যদি দুনিয়ার মধ্যে নামাজ পড়ে না আল্লাহর বিধি বিধান মানে না তাহলে ওই সমস্ত আত্মীয় স্বজন ওই সমস্ত বাবা মা তার ছেলেকে কবরের থেকে আরো লাভ অধ্যায় জুড়ে বলি নজবিল্লাহ ईमान तो कबर मध्य गबर ता बड़ कठिन बेदिन मानुष के कबर मध्य रखार कबर तर संकर्ण हो जाए কবর বলে আমি কবরের মধ্যে তার জন্য আগুন জ্বালায় দেই আমি কবর তার মধ্যে নিরানব্বইটা সাপ নিযুক করা হয় কবরের মধ্যে সাপ বিচ্ছুরা তাকে খাইতে থাকে এবং আমি কবর এত সংকীর্ণ হয়ে তাকে চাপ দেই যে এক পাজরের হাড্ডিগুলো অপর পাজরের হাড্ডির ভিতরে ঢুকে যায় কবর এমন সংকীর্ণ হয়ে যায় জোরে বলে নাউজবিল্লা ওই সালেহ নেককার বান্দা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর ইবাদত না করার কারণে তার মনের মধ্যে ইন্তেকালের আগে তার মনের মধ্যে একটা দাগ কাটছে আসলে আমি যে আল্লাহর বিধি বিধান মানি নাই ইমান এবং আমল কোনোটাই আমার মধ্যে নাই মৃত্যুর পরে না জানি আমার উপায় কি হবে সে তার সন্তান সম্ভব বা স্ত্রীকে রাত্রের বেলায় বলতেছে ও আমার পানের স্ত্রী আমি তোমাকে একটা অসিয়ত করি বলে কি অসিয়ত বলে আমি তো দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর কোন বিধি বিধান মানি নাই ইমান এবং আমল কোনটাই আমার মধ্যে নাই সুতরাং আমি চাই আমার এই সন্তানটা যদি দুনিয়ার মধ্যে আসে তাহলে তুমি তাকে আলেম বানাইবা তুমি তাকে মাদ্রাসার লাইনে পড়াইবা ওই বান্দা কিছুদিনের মধ্যে ইন্তেকাল করার পর যেহেতু ইমান এবং আমল নাই কবরের মধ্যে কঠিন আজাব বিন্দেশ থেকে আল্লাহর একজন অলি সফর করার জন্য এই দেশ থেকে আরেক দেশের মধ্যে সফরে আসছে ওই আল্লাহর অলি আবার ওই কবরের পাশ দিয়ে যাইতেছে যাইতেছে হঠাৎ করে একটা কবরের স্থানের সামনে গিয়ে আল্লাহর অলি ওই নেককার সলেহ নেককার বান্দা দাঁড়ায় গেছে আল্লাহর অলি আবার কাস্তের মাধ্যমে দেখে এই কবর স্থানের মধ্যে একটা কবরের মধ্যে খুব কঠিন আজাব চলতেছে এই আজাব চলার কারণে এবার আল্লাহর অলি এবার ভাবলো যে ব্যক্তির জন্য ধোয়া করা দরকার কঠিন আজাব এবার আল্লাহর অলি ওই ব্যক্তির কবরের সামনে দাঁড়ায় হাত তুলছে হাত তোলার পরে এবার অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসছে ও আমার সলেহ নেককার বান্দা তুমি জালেমের কবরের থেকে সরে যাও সে দুনিয়ার মধ্যে আমার কোন ইবাদত করে নাই বিধি বিধান মানে নাই ইমান এবং আমল তার মধ্যে কোনটাই নাই সুতরাং আমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করব না তার জন্য কোন মাপ নাই ওই নেককার বান্দা সলেহ বান্দা তাড়াতাড়ি সে তার হাত নামায় ফেলছে মনের মধ্যে আক্ষেপ করে বলে আল্লাহ না জানি কোন বেদিনের কবনের সামনে দাঁড়াইছি উপায় নাই কত বড় কাটটা কাফের যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করার পরে আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়া বলতেছে যে তার জন্য কোনো ক্ষমা হবে না তাকে মাফ করব না সুতরাং আল্লাহর বান্দা আবার চলে গেছে সাত বছর পর ওই আল্লাহর বান্দা আবার এই দেশের মধ্যে সফর করার জন্য এই রাস্তা দিয়ে আসতেছে রাস্তা দিয়ে আসার পর এবার ওই বান্দা কাশ্মের মাধ্যমে আবার নজর করে দেখে যে যে ব্যক্তির কবরের মধ্যে কঠিন আজাব চলছে ওই ব্যক্তির কবরটা এখন জান্নাতের বাগান হয়ে গেছে বলি সুহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির কবর এখন জান্নাতের বাগান জান্নাতের মধ্যে ওই বান্দা খুব আরাম আয়েশের মধ্যে আছে ওই ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে ঘুরতেছে আল্লাহর অলি আবার মনে মনে ভাবলো সাত বছর আগে তার জন্য দোয়া করছে আল্লাহ আমাকে দমক মারছে সাত বছর পর তার কবরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে কারণ কি আবার তিনি হাত তুললেন হাত তুলে আবার আল্লাহ তালাকে বলতেছে ও আমার মনি সাত বছর আগে এই কবরবাসীর জন্য আপনার কাছে দোয়া করছি পরে আপনি আমাকে ধমক মারছেন বলছেন এই বেদিনের জন্য দোয়া কবল হবে না 
এই বেদিনকে আপনি মাফ করবেন না কারণ এই বেদিনের ইমানও নাই আমলও নাই তাকে আপনি ক্ষমা করবেন না আপনি আমাকে দমক মারছেন সাত বছর পরে এমন কি হয়েছে যে আপনি আবার তাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতের মধ্যে দিয়ে দিছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে ওরে আমার সালেহ নেককার গোলাম তুমি আমার কাছে তার জন্য দোয়া করছো प्रचंड भाव रागान्वित प्रचंड भाव रागान्वित बेदिन के কিন্তু বান্দা কোনো ইবাদত করে নাই গোলামি করে নাই ইমানও নাই আমলও নাই কিন্তু মরার আগে সে শুধু একটা মাত্র ভালো কাজ করছে কি করছে একটা মাত্র ভালো কাজ করছে বলে কি এমন কাজ করছে যে কবরের মধ্যে থাকার পরে আপনি মাফ করে দিছেন বলে সে আমার কোনো ইবাদত করে নাই কোনো গোলামি করে নাই কিন্তু সে মরার আগে সে শুধু একদিন সে তার স্ত্রীকে বলছিল আমার যদি ছেলে হয় তাহলে এই ছেলেকে তুমি দিনের লাইনে পড়াবা তুমি তাকে মাদ্রাসার লাইনে দিবা তুমি তাকে আলেম বানাইবা মরার আগে তার ভিতরে একটা ভয় ঢুকছে যেহেতু ইমান এবং আমল নাই আল্লাহর কোনো বিধি বিধায় না আমি মানি নাই কবরে আমার কি অবস্থা হবে আমার পরকালে কি অবস্থা হবে এই চিন্তা করে সে তার স্ত্রীকে একটা কি করছিল ওয়াদা দিয়ে আসছিল তার স্ত্রী ওই সন্তান যখন দুনিয়ার মধ্যে আসছে অল্প কিছুদিন আগে তার সাত বছর পূর্ণ হয়েছে কয় বছর অল্প কিছুদিন আগে তার সাত বছর পূর্ণ হয়েছে আবার তার স্ত্রী তার স্বামীর ওয়াদা অনুযায়ী তাকে আবার মাদ্রাসার মধ্যে নিয়ে ভর্তি করায় দিছে ওই ছোট্ট ছেলে এবার মাদ্রাসার মধ্যে আলিব্বা পরে সিফারা পরে কায়দা পরে এবার সে কোরআন শরীফ পরে কোরআন শরীফ পড়ার পর এখন সে বাড়িতে এসে তার বাবার কবরের সামনে দাঁড়ায় গেছে সে তার বাবার কবরের সামনে সে যখন পবিত্র কোরআন কারিম যখন তেলাওয়াত করে সে যখন এবার তার বাবার কবরের পাশে যখন দাঁড়ায় যখন হাত তুলে যখন বলে রব্বির এই কথা বলে আবার এই ছোট্ট ছেলেটা যখন তার বাবার জন্য যখন দোয়ার জন্য দাঁড়ায় যায় ও আমার গোলাম ও আমার গোলাম তুমি তার কোনো আত্মীয় স্বজন না তুমি তার কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী না তোমার দোয়া আমি ফেরত দিয়েছি তোমার দোয়া আমি ফেরত দিয়েছি আমি তাকে মাফ করব না কিন্তু ছেলের জন্য তার বাবার দোয়া তো আমি আর ফেরত দিতে পারি না दुनिया मध्य रेखे दरकार गोलाब নেককার সন্তান এই তিনটা কাজ যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি করা যায় এই তিনটা কাজ যদি দুনিয়ার মধ্যে যদি করে যাওয়া যায় তাহলে বান্দা কবরের মধ্যে থাকার পর ও তার সব পাই জোরে বলি সুবাহন আল্লাহ আর যদি ইমান এবং আমল ছাড়া যদি এই কবরের মধ্যে গেলে বড় কবর বড় কঠিন কবরটা হয়ে যাবে কোনো মানুষের জন্য জান্নাতের বাগান আবার কোন মানুষের জন্য কবরটাই হয়ে যাবে জাহান নামের গর্ত কবরই হয়ে যাবে কোন মানুষের সবচেয়ে বড় আপন আবার কবরটাই হয়ে যাবে কোন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দুশ্মন জোরে বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কবরের চিন্তা মৃত্যুর চিন্তা সব সময় আমাদের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাখুক আমরা বলি আমিন 
বড় বড় সাহাবিরা তারাই তো মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে তাদের জীবন শেষ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি যারা দুনিয়ার মধ্যে থেকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি তারা দুনিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর চিন্তা মৃত্যুর চিন্তা মৃত্যুবরণ করার পরে অবস্থা কি হবে কবরে জিন্দিগির মধ্যে অবস্থা কি হবে হাসদ নাসরের মধ্যে অবস্থা কি হবে আল্লাহ তালের সামনে গেলে অবস্থা কি হবে শুধু এই চিন্তা পরকালের চিন্তা পরকালের চিন্তা আর আমাদের ভিতরে আছে শুধু দুনিয়ার চিন্তা জোরে বলেন ঠিক কি না আমাদের ভিতরে আছে শুধু কারে মারবো কারে খাবো কারটা আনবো কারটা জোর করব কার উপর জুলুম করব কার উপর অত্যাচার করব কার উপর নির্যাতন করব কাকে ক্ষমতার পাওয়ার দেখাবো আমার ক্ষমতা আছে চেয়ারের গরম আছে কোন মানুষের উপর জুলুম করব অত্যাচার করব ক্ষমতার পাওয়ার দেখাবো শুধু আমার নিজেরটা আরো চাই আরো চাই সারা দুনিয়াও যদি আমাকে দিয়ে দেয় পেটের খিদা বরে কিন্তু চোখের খিদা বরে না শুধু আরো চাই আরো চাই আরো চাই আরো দরকার জোরে বলেন ঠিক কি না আর এইটা হলো আমাদের প্রকৃত অবস্থা বলে আদম সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত কবরের মধ্যে না যাবে এক মুষ্টি মাটি যতক্ষণ তার পেটের ভিতরে না ডুববে তার দুনিয়া দিয়া তার পেট ভরবে না তার শুধু দুনিয়া চাই 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 দুনিয়া লাগবে 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 জোরে বলেন ঠিক কি না বড়ই পাতার গরম পানি বড়ই পাতার বড়ই পাতার গরম পানি ঘোষল ছাইরা দে দুয়ারে আইসা ছে পালকি দেশ যাইয়া দে তরা দুয়ারে আইসা ছে পালকি দেশ যাইয়া দে আতর গোলাপ সুরমা মাখাও এর মতো আমার লাগি কি না ওই সাদা কাফন ওই সাদা কাফন সুরে বলেন ঠিক কি না আতর গোলাপ সুরমা মাখাও শেষ বারের মতো আমার লাগি কি না ওই সাদা কাফন ওই সাদা কাফন কি আর হইব দেরি কইরা কি আর হইব কি আর হইব দেরি কইরা বিদায় কইরা দে দুয়ারে আইসা ছে পালকি দেশ যাইয়া দে তোরা দুয়ারে আইসা ছে পালকি দেশ যাইয়া দে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সর্ব অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে দুনিয়ার মধ্যে চলা ইমান এবং আমল নিয়ে সেই কবরে যাওয়ার মতন তৌফিক দান করুক আমরা সকলে বলে আমিন